Hola Facu, hola Flor, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá en esta, en esta charla eh, número 2 de, de distancias y de, de la feria eh, virtual Printed Matter. Es, es un gusto para mí, eh, como editor de Terminal, eh, tenerlos acá conversando un ratito con nosotros eh, y que nos cuenten acerca de, acerca de su nuevo libro. ¿Okay? Entonces, eh, vamos a empezar con, como, digamos, como con la pregunta más básica o la, la pregunta más sencilla. Eh, Facu, eh, me gustaría eh, que nos cuentes eh, brevemente cómo nació la idea del libro, eh, cuáles fueron las motivaciones detrás de esto, y, eh, y un poquito más allá, eh, también es algo que a mí personalmente me gustaría saber, si lo que está dentro del libro es algo, eh, digamos, fue un discurso que fue creado eh, para la publicación, o fue una serie de, de dibujos y una serie de textos que tenías eh, y, que lo, y que los hilvanaste de, 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 de alguna manera, para esta publicación, y ya los tenías anteriormente. Entonces, eh, cuéntanos un poco eso, y, eh, y entre paréntesis, eh, Flor, eh, muchísimas gracias eh, por estar también acá con nosotros, por estar eh, aquí acompañando la conversación y poder eh, eh, darnos una, una perspectiva de Facu y de la obra eh, y, del, y del arte que se hace en Mendoza eh, en esta charla. Así que muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros. Ok, entonces, cuéntame. Un poco. Yeah. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en, en la publicación. Está buenísimo que se den estos cruces. Y mmm, la serie de dibujos y de poemas que están en, en, en el libro eh, fueron pensados para una publicación, eh, para, como, como una especie de... para, para editar en formato fanzine eh, o... Es una serie de poemas y textos que están relacionados y los realicé a principios de enero. Eh, yo soy de Mendoza, vivo en Mendoza, pero para esa fecha estaba en Buenos Aires. La empecé en Buenos Aires, la seguí en Rosario y la terminé en Buenos Aires con el registro. Eh, tienen una carga emotiva, digamos, una carga afectuosa, digamos, los textos en cuanto a situaciones eh, de la cotidianeidad, los objetos que se ven, las, los, los, las figuras que están en el, y los paisajes se corresponden como con, con imágenes que, que forman parte de mi imaginario como artista, digamos, eh, se remiten un, bastante a a la naturaleza, a, a metáforas sobre la naturaleza, a, por ejemplo, existen los volcanes, eh, situaciones eh, con el clima, cuando menciono las tormentas, eh, hay una carga como bastante fuerte, como de metafórica, digamos. Eh, en el contexto de la invitación para participar en distancias, me pareció propicio mandar este, estos dibujos y estos poemas para, para el libro. Eh, ¿No se puede ver ahora? Sí, ahora lo estoy, estoy mostrando algunas. Eh, no sé si logras verlo. No, no se ve. Se ve todo negro. Ah, ok. Sí, estoy, estoy pasando algunas de las imágenes. Déjame ver si la... Logro que la, que la veas. ¿Lo ves ahí? Ahí sí. Bueno, imaginando un poco la, la ciudad, cuando hablo de los adoquines, cuando hablo de la terraza, no sé, son textos que estuvieron pensados. Yo siempre consumí mucho, o consumo, eh, bueno, si me puedo remitir a mi infancia, historietas, imágenes con textos. Uh -huh. y, pues, y últimamente he estado leyendo estaba como más, más abocado quizás a la poesía, a la poesía visual, y, y las cosas que me interesan por ahí a la hora de, de, de hacer algo son de alguna forma bastante simples en, para, para mí. Cosas que tengo alrededor o que me suceden y que, y que acudo, acudo a esta serie de metáforas o palabras, la palabra como siempre muy importante. La palabra sí. pensada 
como una imagen y la, y la imagen pensada como una palabra también. Y un poema no lo distingo de, de, de un dibujo, sobre todo. Como que escribí algo hace poco que dice que escribir es hacerse cargo de una forma de dibujar, de dibujar y dibujar es hacerse cargo de una forma para escribir. Eh, pensando en que cuando uno escribe, ya una letra es un dibujo en sí mismo, digamos. Y una imagen remite a una palabra también. De acuerdo. Sí, eh, hablando, te, te, me surgen ahí un montón de preguntas, pero como, como para seguir el hilo, eh, fue muy interesante cuando armamos el libro porque, eh, bueno, muchos de los, eh, obviamente muchas de las imágenes eh, son de texto, ¿verdad? Eh, como tú lo dices, son, son frases, eh, son pequeños poemas, ¿cierto? Eh, y, 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 y como que mientras más lo veíamos, eh, le fuimos encontrando como cierto hilo eh, narrativo, ¿verdad? Entonces, eh, nos dimos cuenta que muchas de las imágenes... Eh, o, o lo que decían estas imágenes, ¿verdad?, del texto, iba conectado a veces entre dos y tres imágenes, que realmente, no sé si fue una conexión que, que hicimos nosotros, ¿verdad?, como, como, como crear más este hilo narrativo, eh, y, y fue una cosa nuestra, o si realmente era así. O sea, son, son textos eh, sueltos, independientes entre sí, o, o, o de alguna forma van narrando algo. Hay, creo que, una serie de tres momentos, digamos, en, la, en, la, en los textos, que fueron tres, tres series de textos re, realizados como en, en tres momentos diferentes, y que después me pareció que esos tres textos tenían, tenían una unión, después hay y más, las imágenes, son imágenes recurrentes, ya de por sí, con las que trabajo, y a la hora de ordenarlas me pareció como encontrarle una lógica eh, de, bueno, esto va primero, segundo, tercero. Eh, sí, sí, pero, entonces, entonces no, no estábamos equivocados, tenían como una, una conexión entre ellas, ¿no? Sí, eh, sí. Eso, eso me pareció muy lindo, la verdad. Y otra, otra cosa que también tenía muchas ganas de conversar contigo es justamente eh, lo que mencionabas eh, sobre el uso de la ya no solamente el texto de lo, de, lo, de lo que lees y lo que significa, sino de, del texto como imagen, de la, de la, digamos, de la forma de la letra, ¿verdad? De, de, de cómo se estructura tal vez el párrafo y cómo se estructuran las líneas y cómo decides eh, plantearlos, en este caso, dentro de la hoja o dentro del marco de la hoja y cómo lo, cómo lo construyes. Hay un montón de consideraciones ahí que uno como, como artista o como dibujante la está eh, considerando permanentemente. Eh, tú sabes que en mi práctica personal de artista trabajo muchísimo con palabras, trabajo mucho con texto y que fue justamente una de las cosas que de alguna forma me, me conectó con tu trabajo. Eh, entonces, es, es algo que eh, siempre me... Digamos, muchos de mis, de mis cuestionamientos cuando estoy trabajando van justamente por ahí, ¿no? O sea, cómo, cómo enfrento la, la hoja, ya no necesariamente con, 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 un, con un dibujo, ¿verdad? Eh, eh, sino justamente con cómo lo enfrento con los textos. Y, y quería justamente que me, que me hables un poquito eh, al respecto y principalmente con... Digamos, una cosa que a mí, yo vengo de un, de un background de diseñador gráfico, yo, yo soy diseñador gráfico, es más, sigo ejerciendo el diseño gráfico, digamos, como un trabajo de, 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 de 9 a 5, ¿verdad? Eh, entonces, como que a mí me resultó muy natural eh, trasladar mi, mi trabajo eh, con tipografía eh, a, mi, a mi práctica como artista, ¿ya? Eh, entonces, quería un poco que me cuentes tú cómo, cómo, cómo terminaste o cómo, cómo llegaste hasta hacia, hacia el arte eh, o este tipo de arte que es muy basado en textos, ¿ok? Y cómo lo percibes con respecto, eh, digamos, a un arte más figurativo, eh, 
y si sientes que tu camino como artista va un poco más hacia allá, eh, no sé, son como un montón de preguntas ahí, pero trate de contármelas en un par de minutos. Bien, eh, mi relación con la tipografía siempre fue muy, o sea, siempre estuve muy cerca, siempre me gustó mucho la tipografía, fue una de las razones por las cuales en su momento me inscribí en la facultad de diseño, uh -huh. eh, después entendí que también podía vincularme a la tipografía o a, la, o a las palabras desde otro lugar, por ejemplo desde la poesía, y cuando escribí particularmente estos textos me imaginaba como una voz leyéndolas, una voz, o sea, mi voz, tenía una voz en la cabeza que, que un poco guiaba la forma en la que iba a escribir cada página. Eh, con sus tiempos, con sus momentos, con los silencios. Eh, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, las imágenes creo que también tienen una voz quizás un poco más... Eh, una voz vinculada como, bueno, como la visión, digamos, no sé, cuando, cuando uno mira algo también aparece como esta voz. Sí. Eh, y, la, y la tipografía, bueno, imprenta mayúscula, yo cuando escribo, cuando escribo de corrido, escribo con, con cursiva. Ok. Pero esto lo he pensado más que nada como, un, como una especie de, de, de planteo de eso como... Lo veo acá en la, en la hoja y escucho esa voz que lo lee y, bueno, quiero que quede así, de esta forma. Y, y buscas en tu arte una, digamos, una especie de, de letra o una especie de tipografía que, que sea una marca tuya, o sea, una, una letra Facundo Díaz, o, o realmente no, estás permanentemente cambiando sobre eso, eh, no, no, no va por ahí, o, o, o sí. Es, es importante para ti ir como, como definiendo eso. Es importante, pero no lo busco como, como, una, como una marca Facundo Díaz. He, o sea, tengo como referencias un montón de obras y de artistas que, que trabajan de la misma forma. Quizás si uno compara una obra con la otra, eh, puede hasta no haber diferencia también, digamos, como... O sí, si uno se pone un poco más específico a la hora de, de analizar el, la letra. De, eh, cada uno, pero, pero, pero creo que podría enmarcarla en un grupo de, de, de obras y de artistas que trabajan un poco de la misma forma, ya sea uh -huh. con los materiales, con la, con, con la elección de la letra. Eh. Entiendo. Sí, hay personas que lo han visto y han dicho, ah, claro, es tu letra esta, pero, pero bueno, eso lo pueden decir los demás, quizás yo no, pero yo tengo un montón de referencias, digamos, eh, de, de referentes. Pienso que a lo mejor en el material hay como un gesto en el crayón, en la tiza, mm. como algo ahí que podría cambiar la letra, pero hay algo de ese material que, no sé, se me viene ahora, que es como más, más particular. Como que se repite, o sea, como sí, que hay una sí, cosa sí, así sí. como que el gesto me gustan los el lápices, material, los lápices, el crayón, los lápices grasos, los lápices grasos como que pienso sí. que el material le, hay un gesto ahí que, que está más en la, que en la tipografía, pero no sé. Claro. Y, el, y, y también el formato cuaderno, el soporte. Eh, mis talleres últimamente, o sea, mi taller es portátil. Yo estoy en movimiento y siempre tengo un cuaderno en mi bolsillo, en mi mochila, y, y es clave para mí poder utilizar ese espacio ese, como, como espacio de trabajo. Y seguramente también lleva al gesto de, a la hora de, 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 de querer generar algo. Por ejemplo, el dibujo que, que tenés atrás ahora ¿Mm? es una doble página de un cuaderno. Eh, Así es. Viene sí, por ahí. Creo que no se ve, pero tienes por ahí el, el sello de la, la marca del papel, ¿no? no Está por, ahí, por algún lado, arriba de Avia. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Es tan, esa palabra es tan argentina. No, no, no sé hasta ahora qué es, es, es un... Es un una Rivadavia, es un... Un prócer, sí. Un prócer, un prócer, ¿cierto? Bernardino Rivadavia. Sí. <risa> Oye, eh, es una que hemos utilizado desde, desde chicos, digamos, claro, es una marca... Un de color, ¿no? Sí, son los del colegio, los de, los de niños. Sí, son los cuadernos escolar, sí. tal cual. Entiendo. Oye, y justamente como una, una última pregunta relacionada con esto, 
eh, y algo de lo que comentaban y, y comentaba Flor, eh, siempre hay esta, eh, hablando ya como dentro de, de, un, de, de un mundo del arte, ¿no? de un circuito del arte como, eh, eh, digamos, un poco más institucionalizado, siempre hay esta idea de, de percibir eh, el dibujo, ¿verdad?, o la, o la obra hecha en papel, también, como una especie de arte menor, ¿ya? Eh, entonces, eh, quería también saber un poco cuál era tu, tu visión de eso, primero como artista, y también como una visión de cómo, cómo se recibe eh, el arte más, de, más que viene de dibujo, más de papeles, etc., eh, en la Argentina. Hay como una tradición, eh, no sé, que quiero, quiero saber un poquito sobre eso. ¿A mí o a Flor? Cualquiera. ¿Hola, vos, Flor? Para mí sí hay una, hay una tradición de dibujantes en Argentina. O sea, sí, obviamente está toda esa disputa de que es un arte menor, de que, qué sé yo, es algo preparatorio para otra cosa, pero me da la sensación que en el último tiempo hay todo como que hay una línea de dibujantes y de hecho un montón de dibujantes que trabajan con la palabra también en Argentina. En Mendoza hay muchi somos muchísimos los que trabajamos con la palabra y la imagen, sí. pienso, no sé, como que últimamente yo me estoy preguntando qué pasa en Mendoza, que hay muchos, muchos artistas, muchos artistas que trabajan con la palabra y el dibujo, pero creo que en Argentina también, o sea, en Rosario, en Córdoba, ¿Y en la quizás palabra? más en las provincias, ¿no? Sí, de Mendoza, de ser. Argentina. Eh, eh, los que se me vienen como, referen como referencia. Sí, también es, para mí es, es una forma de, bueno, no sé si de identidad, pero puede llegar a adquirir ese carácter, digamos, en cuanto a, a, a grupo de artistas que trabajamos con la palabra, o que estamos como mostrándolas a través de las redes sociales también. También me parece que tiene que ver con las condiciones de producción, ¿no? Mm. Como que, no sé, por lo menos acá en Mendoza, no sé, los artistas que tienen un taller son como que están muy alejados del círculo de artistas que en, en el que nos movemos nosotros, eh, donde trabajamos en pequeño formato, bueno, el Facu particularmente me parece que es como un artista muy nómade, o sea, entonces sus condiciones de producción también tienen que ver con, con eso, con ese viaje, con, con moverse, entonces como que no que va a pintar al óleo, o sea, como, como que, o sea, como que hay cuestiones que tienen, y me parece que algo del pequeño formato, del dibujo, de, de esa cuestión más cotidiana que tiene el dibujo también, también tiene que ver con las condiciones de producción y, y la publicación como un gran lugar también para mostrar, o sea, como un lugar alternativo en una provincia donde hay pocos espacios para mostrar, por ejemplo. Entiendo. Sí. Es como, si, como que si por ahí pudiera haber otro, otro espacio, y bueno, no sé, tanto desde las redes o desde una publicación física, física. que circule, tiene que ver con la circulación de, de, de la obra y de la producción, de la imagen que uno genera. Sí, ¿cómo, cómo sucede por ejemplo acá en Ecuador? Me parece también que eh, tiene que ver mucho con, con el tema de que una obra, generalmente un dibujo o una obra... Eh, digamos, su, su valor comercial generalmente suele ser más, más bajo, ¿verdad? Mm. Es como una mm. obra más económica mm. al momento de adquirirla. Eh, entonces, eh, por lo menos acá en Ecuador han surgido como mucho, como un coleccionismo muy joven, ¿sí? Eh, y cuando digo muy joven me refiero a gente joven comprando mm. eh, o, o adquiriendo piezas de artistas más contemporáneos o artistas más under o un poco más desconocidos. Entonces, obviamente, siempre tienes, eh, o puedes, ¿no? Eh, si con cierto dinero eh, comprar una pieza que esté linda, eh, que tal vez esté hecha en papel, que la puedo poner en mi depa, o la puedo poner en mi estudio, ¿verdad? Eh, pero claro, nuevamente un poco siguiendo la, la idea de Flor, eh, sí, no sé, un, un óleo de, de dos metros por tres metros, seguramente no, no tengo para comprarlo, ¿no? Pero entonces cre creo que mucho por parte de los compradores y por parte de los artistas también, eh, digamos, como estos formatos, estos materiales también, porque eh, justamente lo que hablabas de los crayones y todos estos lápices grasos eh, que, que, que tienen mucho que ver con tu obra, obviamente yo también lo, lo, lo veo, o sea, me, mucho lo que haces o lo que tenemos ahora en el libro es justamente hecho con, con esos materiales. Eh, entonces también son materiales que son muy, muy accesibles, ¿no? 
que los puedes eh, conseguir fácilmente y que puedes, eh, digamos, ponerte a trabajar en, en, en cualquier lugar, ¿no? Don, donde sea que estés. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Y también por ahí especulo que al, al menos con, con, con la escena en Argentina, eh, no sé, esto tal vez en algún momento lo leí o lo escuché, eh, que la Argentina era como el país de Sudamérica que tenía mayor, digamos, mayor cantidad de lectura por persona, ¿ya? Entonces eh, siento, al menos, y es una especulación mía, tal vez como típica noticia así sacada de, de cualquier lugar, pero siento que, 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 digamos, que la Argentina y el argentino eh, tiene como ya como históricamente mucha, mucha relación con la palabra, mucha relación con el libro, eh, entonces, no sé, puede ser que esté equivocado, pero, pero al menos eso es lo que siento. ¿no? no sé qué piensan ustedes. Sí, yo por mi parte creo que me gustaría leer más, me gustaría entrar <risa> en, ese, en ese rango. Yo sé que Flor lee mucho más, tiene una biblioteca muy linda. Eh, <risa> Sí, yo soy re fan de los libros, o sea, me gustan aparte los libros como cosa material, pero me cuesta pensarlo como una cuestión así, ¿qué pasa en la Argentina? Porque, no sé, uh -huh. me cuesta comparar eso con otros países. Eh. Pero seguramente hay mucha tradición con, o sea, uh -huh. pienso, por ejemplo, en que en Argentina hay muchos grupos de lectura, como algo particular de Argentina, como gente que se junta a leer, como algo que, no, que a lo mejor no sucede en otros lugares, no sé. Que, que he escuchado decir, ah, esto es de Argentina, gente que se junta a estudiar y a leer, por ejemplo. Sí, no, como, o sea, eso no sucede aquí. Amistosa, ¿no? no de manera como académica o, o con una organización así institucional. Eh, puede ser, la verdad que no lo había pensado nunca como una característica argentina, pero puede llegar a ser. No lo, no, no. Puede ser. Y comparar así como... Sí, 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 sí. Acá. Oigan, y bueno, eh, tal vez como para ir cerrando, creo que estamos sobre el tiempo, eh, me, me interesaba que me cuenten, tal vez eh, un poquito Facu, un poquito Flor, eh, ¿qué pasa con, con la escena del arte en Mendoza? Eh, como que la serie y distancias eh, está como muy enfocada justamente en en tratar de visibilizar artistas que no están necesariamente como en los puntos eh, como más importantes o más álgidos de, de arte en, en Latinoamérica. Entonces, eh, siempre es como, nos, nos interesa muchísimo eh, descubrir artistas que están como fuera de estos círculos o más en las periferias y, eh, y que nos cuenten un poco qué pasa eh, que, nos, que nos pinten una visión de, 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 de qué es lo que sucede en su ciudad. Bien, eh, en Mendoza hay muchísimos artistas eh, trabajando, produciendo, eh, quizás no tienen la visibilidad eh, justamente porque no hay muchos espacios o, o políticas culturales que visibilicen a, a los artistas de, de la ciudad, digamos. Eh, la capital, pensar en artistas de Argentina, quizás tienen, van a tener mucha más visibilidad los artistas de capital, de, que están en Capital Federal, por ejemplo. Pero bueno, nosotros que vivimos acá en Mendoza sabemos que somos muchos, eh, muchas personas activando desde la producción, activando desde la formación, que es algo que se ha dado últimamente. Eh, Flor y yo estamos dando talleres. Eh, formando a, a, a artistas, a personas que, que son más jóvenes que nosotros también. Eh, hay una necesidad también, los talleres son presenciales, de hecho, empezaron hace muy por poquito. Ahora. Eh, por ahora, por ahora que se puede, son grupos reducidos, en grupos reducidos y en espacios amplios y abiertos. Eh, mi taller es de dibujo, acción y poesía donde, bueno, en cada encuentro la idea es que además de, de o sea, me, la idea es que además de ser un espacio de formación, sea un espacio de encuentros, de compartir, de lecturas, de, 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 de generar comunidad, si se quiere hablar. 
no sé. Pienso que varios de los que estamos dando ahora talleres, en otros momentos hemos generado otro tipo de espacio, más como de espacios de exposición o qué sé yo, y como si ahora el taller fuera el espacio de encuentro, ¿no? Como sí. si fuera el, un espacio también para, para, no sé, como si los talleres de arte para mí son un, re, un espacio de creación artística también, pienso, uh -huh. porque todo lo que, se, lo que sucede ahí... No sé, como que estábamos hablando más temprano de qué llamativo que ahora estemos dando varios talleres. Eh, sí, tiene un espíritu también mucho más comunitario, ¿no? Mucho uh -huh. más comunitario, mucho más de, de, de construcción. Y por ahí la, la digamos, la, la versión tradicional de, de, del arte, de, de, de construir un espacio para exhibir, eh, digamos, es como muy... Eh, muy unilateral, ¿no? Muy hacia, 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 hacia apuntando solamente hacia un lado y tiene, creo que también tiene mucho que ver con, el, con, con, con un tema de, digamos, con un tema de visibilizarme y un tema de, de ego también por ahí, que, digamos, es como ha sido lo, lo, lo estándar, ¿no? Pero veo en muchos lugares que eh, se están activando un montón de, de iniciativas educativas, eh, iniciativas de, 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 digamos, de compartir información, de compartir conocimiento, no sé si tiene que ver con, con digamos, con lo que hemos pasado, con el tema de la pandemia, eh, uh -huh. que cambió un poco todas esas estructuras, ¿no? Sí, como que se le ha dado importancia a otro, a otro tipo de, a otra, a otra manera de vincularse con, con el arte, que tiene que ver con estos, me parece, con estos espacios, lo estoy experimentando, es muy reciente también para mí, no podría dar, hacer como una, un diagnóstico o un análisis con respecto a qué, a qué, en qué va a terminar o cómo va a seguir esto, porque bueno, todavía las vacunas no llegan, <risa> no sabemos, pero esto no. no. <risa> a nosotros, a mí me van a llegar, todavía no, o sea, al final, voy a estar al, al final de la lista, pero, pero bueno. Sí, igual creo que, por ejemplo, los espacios por ahí de, ex, de exhibición así más independientes, qué sé yo, por ahí el objetivo también ha, ha sido muchas veces más generar espacios de encuentro más que de, de exposición de una persona. Pero como si algo de eso estuviera en crisis, lo digo por lo que está pasando más que por un análisis previo, me da la sensación que alguna crisis hay ahí porque por algo hemos empezado a generar otro tipo de espacios, o a pensar otro tipo de espacios, más desde lo concreto que está pasando que desde, desde algo que se, que se ha analizado tanto y que por eso... ¿Cómo? Pues, ¿Cómo? cómo, cómo se situación del coronavirus. De ¿no? ¿Qué dices? Que se agota un poco el espacio de, la de generar espacios para exposición. T Totalmente de acuerdo, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, oye, les preguntaba, eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación del de virus en Mendoza? Me imagino que si están con talleres ahora es porque no está tan mal. Sí, es como si estuviéramos en un paréntesis medio raro donde no se sabe, porque virus hay, o sea, sí. yo, no sé, yo me, creo que me contagié ahora, hace un tiempito. Ah, sí. Eh, pero es como si estuviera todo permitido, yo creo que por, no sé, durante, que en un, en un rato nos van a volver a, a guardar a todos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sí, sé? también estamos en una época en la que Mendoza, turísticamente, eh, no le conviene cerrar tanto. Eh, y así que, bueno, hay políticas que en pos de, de, de hacer... Es, es la época como en la que más ingresos tiene Mendoza por, por un turismo. Están apuntando al turismo interno y quizás en cualquier momento, cuando se acabe esa época... Claro, como es verano, todo es al aire libre, hay como, es como más fácil encontrarse porque, bueno, hay como cierto cuidado al, al estar afuera y qué sé yo. Sí, Entiendo. en todos lados están las personas que se cuidan y las que no se cuidan. Yo particularmente me cuido bastante. Eh, elijo a dónde ir y... y... Sí. Sí, creo, creo que todos estamos en lo mismo, ¿no? Igual... Y como de todos, tratando de ponernos al final de la fila con, con el tema de las vacunas, justamente. Eh, pero sí, creo, creo, creo que es un momento eh, raro, ¿no? Pero, pero sí, creo y lo, y lo veo con ustedes, eh, también de ese momento raro surgen un montón de cosas eh, nuevas o distintas que, que, como tú decías, Facu, eh, tal vez son como muy nuevas, como lo, lo que están haciendo ahora, pero... Eh, 
son definitivamente emocionantes y, y, y realmente no se sabe hacia dónde van, ¿no? Pero, uh -huh. pero pues, algo saldrá de ahí. Eh, buenísimo. Eh, bueno, chicos, eh, ya nos pasamos un montón del tiempo. Eh, ha estado muy, muy linda la conversación. Eh, les agradezco muchísimo. Eh, Flor, muchísimas gracias por, por estar. Facu, también muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación. Sí, no, no, sí. No, no. Definitivamente eh, estamos eh, súper contentos. Y, pues bueno, tu libro eh, va a estar disponible hoy desde las 6 de la tarde. Eh, o bueno, 6 de la tarde, hora de Ecuador y, y hora de Nueva York, que me parece que es como, ya me, ya me lo sé, son como las 8. Sí, las 8. Sí, las 8 acá. Exactamente. Eh, para poder descargar desde la página de la feria. Y eh, luego de eso, a partir de la próxima semana, eh, que volvemos a habilitar la, el sitio web de Terminal, eh, ya estará ahí disponible justo, junto con, con el video. Y, pues, bueno, y ahí vamos. Así que, nada, quedan invitados para eh, otra charla en el futuro. Me encantaría, una charla un poquito más larga. Y, eh, Flor, también eh, nos encantaría poder hacer algo contigo. Así que ya lo conversaremos eh, cuando estemos un poquito más libres de, de todo este tema de la feria, pero, pero bueno, eso. Eh, así que les mando un abrazo y, y muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Un abrazo. Un abrazo okay. para allá. Hasta Ecuador. Cuidado mucho. Chao, chao. Bye. Chao, chao. Chao, chao.